。中国将在二零二二年建造二十艘盾舰，这究竟是一个怎样的概念呢？为何说如今中国海军的实力足以横扫亚太？为何中国造舰效率如此之高？随着新一年的到来，世界局势依旧不平静，而中国海军的成长同样备受关注。近年来，中国海军发展势头迅猛，已成为当之无愧的全球第二海军。那么，在二零二二年，中国又将建造多少艘战舰呢？近日，有社交媒体爆出消息称，解放军新一批驱逐舰已经开始建造，而解放军此次建造驱逐舰数量共有二十艘，其中大连十二艘零五二 DAL 型驱逐舰和上海江南八艘零五五型驱逐舰。而且将在二零二二年先后交付海军。从这里我们就可以看出，中国的军舰的入列将呈现出下饺子的态势，也反映出中国海军发展的速度之快，真的是令世界各国震惊。这消息也当即在网上引起了热议，成为网上的热搜话题。那么，中国此次二十艘驱逐舰一起建造，这是怎样一个概念呢？我们知道，无论是零五二 D L 型驱逐舰，还是零五五型驱逐舰，都是中华神盾舰，对标美国的宙斯盾舰。也有不少国家引进了美国的宙斯盾系统，用于本国军舰建造。而中国明年要建造的盾舰数量已经超越亚太地区除中美之外所有的盾舰数量了。目前，亚太地区有三个国家拥有盾舰，分别是日本、韩国与澳大利亚。日本海自是除美国、中国之外拥有盾舰数量最多的国家，包括四艘七千两百吨的金刚级驱逐舰，两艘一万吨的爱荡级驱逐舰。两艘一万零五百吨的摩耶级驱逐舰，而韩国海军拥有三艘一万一千吨的世宗大王级驱逐舰，澳大利亚海军则拥有三艘七千吨级的霍巴特级驱逐舰。也就是说，日、韩、澳加起来一共有十四艘盾舰，而中国明年一年建造的盾舰数量就超越了这三国。不仅是数量上的碾压，吨位上同样如此。日本海自八艘盾舰总吨位为六万九千八百吨。韩国海军三艘盾舰总吨位为三万三千吨，澳大利亚海军三艘盾舰总吨位为两万一千吨，三国加起来盾舰吨位达到一十二万三千八百吨。相比之下，零五二 D L 型驱逐舰吨位为七千吨，而零五五型驱逐舰吨位为一万两千五百吨。十二艘零五二 D L 加八艘零五五总吨位为十八万四千吨。可以看出来，中国造船厂的生产能力和管理能力确实令人震撼。就算放在全世界来看，这么强大的造船能力也是无可匹敌的。目前，中国海军军舰的实力在整个亚太已经位于顶尖水平了，甚至足以横扫亚太。更夸张的是，中国海军在亚太优势的建立是短短十年发生的事情。而从中国此次曝光的2022驱逐舰的建造计划中，我们可以看到有十二艘零五二 D L 型驱逐舰，而这零五二 D L 导弹驱逐舰对中国海军来说也具有重要的意义。因为随着零五二 D L 驱逐舰的问世，这也使得中国零五二系列驱逐舰的升级改造也基本上达到了上限，很难有新的驱逐舰出来。零五二 D L 驱逐舰具有零五二系列驱逐舰的最高性能，因此在零五二型驱逐舰的改进上已经没有继续深挖的潜力了。所以中国才要进行大批量的生产建造，也来满足中国海军的巨大需要。而对于零五五驱逐舰，意义就更加的重大了。这也是中国最强大的驱逐舰，而且随着第一艘零五五驱逐舰的问世，就开启了中国驱逐舰的历史，使得中国实现了从国内第一艘引进的驱逐舰到国内自主研发生产的万吨级大驱，也见证了中国国产驱逐舰的发展历史，也见证了中国海军从弱小到强大，从黄海到蓝水的艰苦发展历程。因此，零五五驱逐舰对于中国海军来说具有重大的军事战略意义。因此，中国必须加强对零五五驱逐舰的建造。此前，根据报道，在二零二二年上半年，中国的首批八艘零五五万吨大驱基本都可以完成成功入列。到时候，中国首批八艘零五五大型驱逐舰将齐聚，可以想象的是，那将是十分壮观的场面。正是八艘零五五驱逐舰所组成的舰队，也将是威风凛凛。这也极大壮大了中国海军的队伍，也大大的增强了中国海军的实力。所以在完成这首批八艘零五五驱逐舰的建设后，中国又开始了新一轮的建造计划，而且又是一次建造八艘，这真的是十分庞大的数目，也看出中国对于零五五驱逐舰建设的重视，以及中国船厂强大的造船实力，这都是使人十分震撼的。然而，中国二零二二年的驱逐舰建造计划
，就需要有强大造船能力的支持。那么，中国的造船业为何有如此高的水平呢？这就需要让我们来看看中国造船业的发展了，而且具有怎样的优势。据悉，此前美国兰德智库公布了一份名为《美国的军事能力以及如何应对危险世界》的报告。而报告着重提及了中国海上军事力量的发展，而且根据美国兰德智库分析认为，中国海上军事发展速度迅猛，正在给美国带来威胁。其中，兰德智库还提到，中国海上军事能力的发展在两个方面大大超过美军，且美国在短时间内难以赶超。那么，究竟是哪两方面呢？接下来我们一起来看看：一是在建造速度，二是在成本控制。中国的海军发展在这两方面都使得如今的美国望尘莫及。据悉，根据美国兰德智库给出的统计数据 ，2020 年的时候，中国海军下水了12艘056护卫舰、9艘驱逐舰以及一艘071型船坞登陆舰和一艘075型两栖攻击舰。而且，这还是在新冠疫情的影响下，中国有意的去削减了海军的入列规模。并且，值得一提的是，美国多年来在造船吨位上的优势也被中国打破了。而且这差距还会越拉越大。而在进入二十一世纪后，随着中国经济水平和国家综合实力的提升，这也使得中国造船业技术得到提高完善，而且对新工艺、新技术的吸收能力不断提高，造船能力和效率不断增加。这也大大保证了中国在船舶工业的终端产业链，从而逐步缩小了与国际先进水平的差距。据悉，据克拉克松研究公司统计数据显示。二零二一年上半年，全球造船完工量为四千六百六十三万载重吨，其中中国造船完成量为两千零九十二载重吨，占全球总完工量的百分之四十四点八六。韩国造船完工量为一千四百九十七万载重吨，占全球总完工量的百分之三十二点一零。日本造船完工量为九百三十六万载重吨，占全球总完工量的百分之二十点零七。这也使得中国成为船舶产量居世界第一的造船大国。而且，据克拉克松研究公司统计数据显示， 2 0 2 1年上半年，全球造船新接订单量为 7,497 万载重吨，其中中国造船新接订单量为 3,824 载重吨，占全球总新接订单量的 51.01% 韩国造船新接订单量为 2,986 万载重吨，占全球总新接订单量的 39.83%。日本造船新接订单量为五百七十一万载重吨，占全球总新接订单量的百分之七点六二。这也可以看出，中国的船舶出口量也位居全球第一，完全居于世界领先的水平。从这也可以看出，中国的造船业不仅在技术上领先全球，而且在销量上也是处于领先地位。因此也可以看出，中国有如此强大造船技术的支持，这也使得中国完全有能力一年内完成二十艘驱逐舰的建设，而且速度还会加快，促进中国海军现代化的发展。相信随着中国海军舰艇下饺子的速度，会进一步缩小与美国的差距。